Salut les amis, c'est Ligoff, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans World of Tank Blitz. Aujourd'hui, nous allons parler de la boutique et des offres. Comme je vous avais parlé ce week-end, hein, nous allons regarder deux fois plus de problèmes. Alors, nous avons un pack qui est relativement intéressant, on va en parler et nous allons partir, comme vous le savez, en bataille avec les deux chars qui nous sont proposés. Nous avons l'OBJ 250U, donc un char, euh, un char lourd, euh, un char lourd de rang 8, pardon, premium, absolument. Donc le voici, le voilà, on va regarder très rapidement, donc ses points de structure, on a 1800, niveau de son blindage euh, de tourelle, nous sommes à 250 à l'avant, 150 sur les côtés et 100 à l'arrière. Au niveau de son châssis, on est à 130 à l'avant, 100 sur les côtés et 90 à l'arrière. En termes de risque d'incendie lorsque le moteur est touché, on est à 15%. La portée de vue de ce char est de 271,2. La dissimulation, ça ne me parle toujours pas. Peut-être qu'un jour, qui qui sais-je encore, ça me parlera peut-être. Mais là, pour l'instant, aucune, ça ne me parle pas. Voilà. En termes de dégâts par minute, donc en DPM, nous sommes à 1931. En temps de rechargement, on est à 13,05. Bon, c'est un lourd, ok, ça met un peu de temps. En termes de pénétration moyenne, à la classique, on est à 225. À la gold, on est à 265. Et à la HE, nous sommes à 68. En termes de dégâts, cette fois-ci, nous sommes à 420 à la classique, 360 à la gold et 500 si vous placez une bonne HE dans le QQ. Absolument, ouais. <rire> Son temps de visée, donc, est de 6,1 secondes. Sa dispersion est de 0,398. En termes de limite de pivot du canon, donc à regarder vers le haut comme vers le bas. Nous sommes à 20 degrés vers le haut et 6 degrés vers le bas. En termes de maniabilité cette fois-ci, donc c'est un lourd, un peu pâteau, vous allez comprendre pourquoi. En marche avant, on est à 35 km h en marche arrière 14, donc c'est pas encore trop mal en termes de marche arrière. Sa vitesse moyenne est estimée à 29 km h Rapport poids puissant, ça ne me parle pas. Au niveau de son poids, on est à 51 tonnes, donc c'est quand même assez lourd. Euh, et donc au niveau de son moteur, on a un moteur de 819 chevaux. Donc voilà un petit peu ce que ça donne pour cette OBJ 252U. Et ensuite, nous avons donc cette fois-ci un TD. Alors là, je sens que ça va être une très très mauvaise partie pour moi. Je ne suis pas du tout fan de ce char, mais quoique il est très bon, surtout par rapport à sa maniabilité. On va regarder ça de suite. Au niveau de ses structures, donc nous sommes à 1166. Au niveau de blindage, clairement, on n'en a pas. Donc faites vraiment très attention. 30 à l'avant, 25 sur les côtés, 20 à l'arrière. Donc toutes les HE vous passera à travers sans problème. Euh, en termes de portée de vue, on est à 264 mètres. Euh, en temps de DPM, donc dégâts par minute, là, ça devient intéressant. Nous sommes à 2665 avec un temps de rechargement de 1036. En termes de pénétration, <coughs> excusez-moi. Nous sommes à 245 à la classique, 318 à la gold et 65 à la HE. En termes de dégâts moyens, nous sommes à 460 à la classique, 390 à la gold. Et cette fois-ci, nous passons à 600 à la HE. Donc si vous la placez, hein, ça peut, je pense, faire sortir des chars assez rapidement. En temps de visée, on est à 4,2 secondes. La dispersion, nous sommes à 0,317. En termes de limite du pivot du canon, donc pour lui, il n'est pas énorme. On est à 16 en hauteur et euh, 7 euh, vers le bas. Par contre, limite du pivot de canon de gauche à droite. Donc là, quand on parle du, euh, de gauche à droite, ça veut dire que votre char ne bouge pas. Donc ça veut dire que c'est que votre tourelle qui bouge. Vous avez une tourelle qui tourne à 70 degrés sur la droite et sur la gauche. Au-delà des 70 degrés, ça sera votre char qui se mettra à tourner. Donc faites-vous pas avoir et surtout pas bloquer au niveau du QQ parce que votre tourelle ne fera pas un 180 degrés. Donc faites vraiment attention avec ça. Mais ça, on le regardera en vidéo. En, euh, en bataille, absolument. En termes de vitesse, donc, pas de blindage, je veux dire assez rapide. On est à 50 en marche avant et 20 en marche arrière, donc il a de quoi se déplacer assez rapidement. En termes de vitesse moyenne, <coughs> excusez-moi, j'ai la voix qui part en kéké à défaut d'en mettre. Nous sommes à 37 euh, en termes de vitesse moyenne, rapport poids-puissance, ça ne me parle pas. Lui, bah, comme vous pouvez voir, on n'est qu'à 23 tonnes, donc il est assez... Alors, ça fait lourd, hein, 23 tonnes, mais c'est assez léger par rapport à d'autres chars. Hein. Euh, en termes de rotation, ça ne me parle pas non plus. Et son moteur, c'est du 544 chevaux. Pour ceci... Pardon, excusez-moi, petite erreur de manipulation. Pour ceci, vous aurez donc le camouflage rare pour euh, l'objet piège hétérokite. Ben, je ne sais pas facile à dire. Pour le SU-130 PM, vous aurez là, par contre, Scarface. C'est son camouflage légendaire pour celui-ci. Donc, lui, il a un camouflage légendaire. Ensuite, vous aurez le fameux avatar Shuriken du Ninja. Et bien sûr, vous allez avoir des euh, XP, donc x5 par bataille. Vous aurez plus d'expérience de, euh, par bataille, que ce soit pour l'objet, comme le SU-130 PM. Avec ceci, 
il sera, ils seront, pardon, excusez-moi, il sera, voilà, très bien, hein, ils seront donc full équipés, donc que ça soit l'object comme le SU 130 PM, et bien sûr, hein, pour le tarif, vous aurez les places de garage pour pouvoir accueillir, 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 au nom de Dieu, <coughs> vos deux nouveaux... <coughs> <coughs> Excusez-moi, je me réveille, j'ai la voix qui a du mal à démarrer. Bon. Et donc, bien sûr, les places de garage qui viennent. Au moment où je vous fais la vidéo, il vous reste 8 jours et 16 heures pour vous décider. Le tarif est de 15 000 pièces d'or pour tout ça. Sinon, vous pouvez aller vous les procurer. Donc, individuellement. Euh, alors, attendez, c'est ici. Voilà, absolument. Euh, au tarif, donc, de... Voilà, 8 500 pièces d'or chacun. Alors, par contre, ça sera très simple. Que ça soit pour le SU comme pour le 252, ça sera simplement le char avec la place de garage. Pas de camouflage, pas d'équipement, que dalle, nadal, que chi, ok <rire> Donc c'est vraiment le char et, euh, et c'est tout, hein. donc voilà. Donc voilà, hein, exactement pareil pour l'objet 252 You, hein, absolument. Euh, et voilà. Moi ce que je vous propose maintenant les amis, on a fait le tour, donc je ne mets pas de camouflage, on va se garder pour la fin, comme vous savez je suis un petit peu plus à l'aise sur les, les lourds. On regarde très rapidement donc les stats par rapport à ce char, voilà, comme je vous dis, 5 batailles, c'est pas énorme. Hein. Bon, on va voir ce que ça va donner sur le terrain, on croise les doigts et c'est parti, en avant la musique alors, qu'est-ce que nous avons d'intéressant Bien sûr, on redémarre en lotière, donc là, ça va être assez dangereux. On a intérêt de faire gaffe, surtout nous, c'est au Waffentrager, au T49. On n'a absolument pas de blindage, donc c'est là que ça va être assez marrant. <coughs> Allez, on va essayer de Wayou Kali tout ça. Alors, comme je vous disais, donc voilà maximum 70 ce que ça représente. Donc, quand vous regardez bien, hein, votre char va tourner la tourelle à 70 degrés. A partir de plus de 70 degrés, ça sera donc votre char qui se mettra à tourner. Voilà, d'accord Donc surtout, faites attention si vous avez un ennemi qui s'approche de vous. Hein, faites en sorte qu'il ne passe pas à votre cucu. Sinon, vous êtes, bah, vous êtes foutu, c'est le cas de le dire. Alors, nous, on va se mettre ici. On va essayer de mettre une petite caillouette. Voilà. Bon, déjà, on se barre, du coup. <rire> J'ai eu du bol. Mais je préfère me barrer. Je ne vais pas rester là. Donc il l'a fait en blind, il m'a touché mais sans dégâts, donc j'ai eu du bol, je pense qu'il a dû taper dans le canon. Là on va dire qu'on s'en tire bien. Alors attendez, on prépare la HE. <coughs> Allez vite, 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 on n'aura pas malheureusement le temps de lui caler la HE. Non, non, c'est pas la peine. Ok, donc hop, oh le T49, qu'est-ce qu'il fait Ah lui il a rushé mais comme un porc. Ok. Alors, on se dépêche. Ah, je pense que c'est l'Aimis qui a dû vouloir me la, me la coller. Tiens, le K91. <coughs> Alors, par contre, on peut remarquer, on a quand même une bonne maniabilité avec ce char. Donc, ce qui fait plaisir. Par contre, j'ai vraiment intérêt de me grouiller et de lui donner un coup de main. Voilà, salut mon copain. Raté. Ok, ça commence bien. Euh, ouais, bah je veux bien t'aider mon pote, mais le problème, c'est que bah, je suis en reload et je ne peux pas t'aider. Ok. Bon, pour l'instant, ils sont pas occupés sur moi. Quoique, l'IS8, l'IS8, qu'est-ce qu'il fait euh, Non, l'IS8 n'est pas sur moi. Bah écoutez, on va essayer d'y en mettre une petite. Je pense que... Oh, oh. Ok. Ah, par contre, vite reculé. Oh, par contre, le rack. Bon, alors l'IS8, il est en PLS. Le K91 également. Allez, on y va sur le K91. On va en plus lui coller dans le QQ. Parfait, cut off. Toi, mon copain, prépare la HE, mais tu te seras barré depuis le temps. Voilà, ok. Euh... On me dira, je vais peut-être donner un coup de main au T49. Enfin, pour T28 Defender. Voilà, attention. Ok, parfait. Cut off. Allez, plus que le dernier, à 120. Est-ce que j'aurai le temps est-ce que j'aurai... Non, j'aurai pas le temps. Non, attendez, je vais passer par là. Donc, je pense qu'il va essayer d'aller rusher. Voilà, ça, c'était sûr. Ici. Oh là là, par contre, cette précision, les amis. Hein. Bon, on n'a pas fait une game de folie. Mais en tout cas, on a fait une victoire avec ce char qui est pour moi en papier. Hein. C'est clair et net. Hein. De toute façon, 
comme qui dirait, on a eu du bol pour la première, la première douille. Ça a tapé dans le canon, donc on s'en est bien tiré pour cette, pour cette première game. En tout cas, on a eu une superbe équipe, donc ça, ça fait plaisir. Euh, bon, malheureusement, le T49 qui a rushé un peu trop à mon goût. Bon, enfin bref, voilà. Donc on a 1617 en termes de euh, dégâts. On va regarder les pépettes. Alors comme vous le savez, pour chaque bataille, nous parlons toujours hors premium, absolument. Et on est quand même à 59 717 en termes de crédit. On regarde l'expérience euh, avec cette bataille, donc qui est relativement correcte. Je suis content, une petite classe 3. Bon, on va dire le principal, c'est que ce se soit bien passé, absolument. Ok, donc maintenant les amis, on va partir avec donc, cette OBJ 252 You. Et c'est parti Oh bah en plus ça part super vite, toujours l'eau tiers, bon pas de bol. Euh, bon après comme on dit, hein, c'est pas parce que vous êtes l'eau tiers que les games vont forcément euh, mal se passer, à la preuve. Hein. J'avoue quand t'as un char, oh bah tiens en plus j'ai un camarade de plan juste en face... Euh... Oh, tu es là. <rire> Allez, oui. Alors, donc avec ce char, qu'est-ce que je peux vous en dire Donc un très bon char, euh, assez troll au niveau de son blindage. Par contre, donc faites attention, c'est un peu comme l'IS-8, hein, comme les IS. Donc faut essayer de maximiser, de cacher le bas de sa caisse. Vous avez vu hein, son bec de canard, donc la partie en dessous euh, se fait facilement pénétrer, sans problème. Donc il faut vraiment tenter de la cacher le plus possible. Alors, nous, euh, qu'est-ce que font mon équipe Oh, je sais pas pourquoi, je la sens mal. Je la sens mal. D'ailleurs, mon copain, il a quoi, lui Il a le pro ghetto. Ok. Ah, je vais rester avec l'IS-8. Alors, par contre, pareil, hein, dépression, on n'est pas beau du tout. C'est vraiment pas joli, joli comme... Euh... Tiens, je crois que lui, il vient nous chercher. Voilà. Bingo. Ok. Il va me la coller, il va me la coller, il va me la coller Oh la vache, il m'a foutu en feu Alors les gars, il va falloir s'occuper de lui Et assez vite Oh la vache, ouais, là par contre lui il me perce mais comme du beurre Bon je crois que normalement j'aurais peut-être le temps Oh j'ai eu peur, je crois qu'il allait mettre 3 jours à tirer Bon, euh, comment vous dire qu'on est quand même en PLS hein Là j'ai pris 2 tirs du turfu euh, non, là je pourrais pas. Donc toi apparemment, je t'ai raté. Ouh, ça, ça sent pas bon cette histoire. Ça sent pas bon du tout. Ouais, ça sent pas bon du tout. Le Tiger. Oui. Ok. Bon, là par contre, on va essayer de se servir. Voilà, alors. Euh, par contre là, il va falloir qu'on se démerde correctement. Ça va pas être facile, facile. Toi. Ouais, ici. Voilà. Non, par contre, faut vraiment m'aider, les gars. Ouais, faut vraiment m'aider. Parce que lui, je pense qu'il va tenter de me la mettre. Oh là 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 là, le blindage, par contre, hein, il fait le taf. Hein. Toi, attention, prends son temps pour viser. Je me suis raté et j'en ai un qui arrive à mon cul. Oh là 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 là, regardez-moi ce blindage, comment il est troll. Alors, on va essayer de sortir. Euh, c'est super dangereux ce que je vais faire là. Ouais, non, c'est pas la peine. Euh, fe, 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 fe. C'est ça le problème, c'est que là je l'ai conquéreur. Le conquéreur il va me percer comme dans du beurre. Ah la vache, T34 qui est en PLS. Allez vite, faut que j'arrive à reculer. Voilà, ça c'était sûr. Ok. Euh... Non, je voulais changer de mission. Oh merde. Oh, le salopard. Salopard, non. Oh, L'équipe que j'ai eue, c'est quoi Ah bah d'accord, ok. Bon bah voilà. <rire> Super. Regardez-moi ça, ce magnifique panthère. Voilà. Ah non, non, il se réveille, hein, le, le panthère. Bon. Voilà, voilà, voilà. Bon bah écoutez, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise C'est comme ça. Maintenant, il s'est réveillé, mais un petit peu tard. Ce qui est bien en plus, c'est qu'il va rusher. Donc un tiers 9, il n'arrive même pas à le percer. Alors que là, apparemment, le tiers 9 est à FK. Donc c'est de toute beauté. Attention eh, Non mais c'est... Waouh C'est quand même impressionnant le type de joueur qu'on peut avoir sur World of Tanks Beats quand même. C'est... Waouh Ah non, non, il va se confronter à un AFK alors que... C'est comment ça c'est que mes trois joueurs ont rechargé Ah, il, il a dû se faire toucher le rack. Oh, mais qu'est-ce qu'il est fort, ce panthère Bon, bah malheureusement, les amis, une défaite avec ce char lourd. Bon, on n'a pas eu la team espérée. On va quand même regarder, donc on est à 1694, <coughs> pardon, en termes de... Oh, d'accord. 
Ok, bon, ça marche. Donc là, bon, là je te mets bercer un méritant. Là, l'équipe parle d'elle-même. Hein. Euh, on a l'habitude sur Blitz, si on peut vous dire. Donc ne vous prenez pas la tête avec ça. Comme quoi, que ça n'arrive pas qu'aux autres. Et même moi, ça nous arrive. On regarde pour cette défaite. Donc nous sommes euh, toujours dans le positif. Faut pas oublier, un hein, cher premium vous coûtera beaucoup moins cher en termes de réparation. Donc vous feront gagner indirectement plus de crédit. Et quand on regarde, malgré cette défaite, on est à 32 599 de crédit. On regarde malheureusement cette expérience pour cette défaite. Et voilà, donc vous avez vu, cette bataille parle d'elle-même, les amis, en termes d'équipe. C'est toujours la folie furieuse, absolument. Voilà, les amis, donc, qu'est-ce que je peux vous dire de ce pack Est-ce qu'il vaut le coup Moi, pour moi, oui, il vaut le coup. Alors après, si vous avez plus euh, une tendance à choisir un char, est-ce que le SU est mieux Est-ce que l'OBJ est mieux Alors, ça va être assez difficile. Là, ça se verra par rapport aux joueurs par rapport à quoi vous êtes, hein, si vous êtes plus un char lourd ou plus, de euh, plus au niveau des TD. Euh, moi, personnellement, je serais plus au niveau du lourd, donc si j'aurais un choix à faire en tant que non-collectionneur, je serais plus sur l'OBJ 250 du. Après, bah, forcément, si on aime les TD, et surtout des TD maniables, euh, on partira sur le SU-130. Hein, ce sont tous les deux des bons chats, ça reste des bons chats. Après, comme je le dis, il faut malheureusement l'équipe, c'est un jeu d'équipe, si vous jouez solo, ça ne sert à rien hein, dans, ce, dans ce jeu. Euh, mais en tout cas, pour 15 000 pièces d'or, je trouve que ça vaut relativement le coup. Vous me direz dans les commentaires ce que vous, vous en pensez. En tout cas, j'espère que cette vidéo sur la présentation de l'OBJ 252U et du SU 130PM vous aura plu. Moi, j'aurais pris un vrai plaisir à faire cette petite vidéo. N'hésitez pas à la partager, à la liker et à me laisser un petit commentaire. Et nous, on se retrouve très très vite pour une prochaine aventure. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et à très vite les amis. Ciao, ciao